வாழ்க்கை வரலாறை தொடர்ச்சியாக பார்த்து வருகிறோம் அதன் வரிசையில் கடந்த வாரத்தில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வலைவசல்லம் அவர்களுக்கு வகி செய்தி தடைப்பட்டிருந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் ஆரம்பமானதை தொடர்ந்து நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா வலைவசல்லம் அவர்கள் தங்களுடைய உறவினர்களுக்கு இந்த தூது செய்தியை இறைவன் ஒருவன்தான் இறைவனை மட்டும்தான் வணங்க வேண்டும் அவருக்கு இணை துணை கிடையாது போன்ற செய்தியை உறவினர்களுக்கு சொன்ன செய்திகளையும் அதனை தொடர்ந்து அவர்கள் சந்தித்த எதிர்ப்புகளையும் கடந்த வாரங்களில் பார்த்திருந்தோம் அதனை தொடர்ந்து இன்ஷா மீதம் உள்ள செய்திகளை இன்றைய தினம் பார்க்க இருக்கிறோம் பெண்ணிமிக்க சகோதரர்களே அல்லாஹி துதர் சல்லா அலேசல்லம் அவர்கள் இந்த தூது செய்தியை மக்களுக்கு அந்த தன்னுடைய உறவினர்களுக்கு சொன்னதற்கு பிறகு ரசூல் சல்லா அலேசல்லம் அவர்களே வார்த்தைகளாலும் செயல்களாலும் ரொம்ப துன்புறுத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க ரசூல் சல்லா அலேசல்லம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு ஆளாக்கப்படுறாங்கன்னாக்கா தன்னை நாடி வருபவர்களுக்கு மட்டும் இந்த மார்க்கத்தை சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறார்கள் அப்புறம் அசூல் சலா அலிஸ்லாம் அவர்களை எந்த அளவுக்கு துன்புறுத்திருப்பாங்க ஏகத்துவத்தை உறவினர்களுக்கு எடுத்து சொல்லுங்கன்னு சொன்ன உடனே சஃபா மலையின் மீது ஏறி பிரகடனம் படுத்திய ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் அவர்களே அவ்வளவு துணிச்சலாக இருந்த போது அவர்களே முடக்கினா முடங்கினார்கள் என்றால் எந்த அளவுக்கு ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சிரமப்படுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் ரசூத் அல்லா அலிஸ்லாம் அந்த அளவிற்கு சிரமப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்பதை இரண்டு செய்தி இரண்டு நவிமொழிகளின் மூலமாக நம்மால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதாவது இரண்டு சகாபாக்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்ற எப்படி தாங்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றோம் என்ற செய்தியை சொல்லக்கூடிய நிகழ்வில் இருந்து ரசூத் அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் எந்த அளவிற்கு மறைவாக இருந்து இந்த தூதுத்துவ செய்தியை மக்களுக்கு சொன்னார்கள் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது அதில் தான் அதில் முதலான செய்தி வெளியில் <laughs> அங்க வந்து ரசூல் சல்லா அலேசலம் இந்த மாதிரி தூது செய்தியை தூ இறைவன் உருவாக வணங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடிய செய்தி வெளியில இருக்கிற அவங்களுக்கும் வடச புடசா வெளியில போதனை செய்யும் இந்த மாதிரி ஒருத்தவர் வந்திருக்காரு இந்த மாதிரி தூது செய்தி இறைவன் தன்னுடைய தன்னை வந்து இறைவனுடைய தூதர்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தி அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு அவரு எப்படி வாழ்ந்தாரு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா ஆரம்ப காலத்திலேயே இந்த இஸ்லாம் போய் சேருவதற்கு முன்னாடியே அவர் இந்த சிலை வணக்கங்கள் எல்லாத்தையும் வெறுக்கக்கூடியவராக நம்ம மனிதர்கள் தான் இந்த சிலையை உருவாக்குறோம் மனிதர்கள் தான் எல்லாம் செய்யப்படுது இருந்தா அதுகிட்ட போய் தேவை கேட்கிறோமே அப்படின்னு இந்த சிலை வணக்கங்களை வெறுக்கக்கூடியவர்களாகவும் மூட நம்பிக்கைகள் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவராகவும் தான் அவர் அந்த அமர் பின் அபசாங்கிற ரதியதாம் நம்பித்தோழர் வந்து இருக்கிறாரு அப்படி இருக்கும்போது ரசூல் சல்லா அலேஸ்வலம் அவர்களை பத்திய செய்தி அவர்கள்ட்ட வந்து சேர்ந்த உடனே நம்ம போய் இவரை போய் சந்திக்கணும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய சிந்தனை தானே நம்ம வந்து ஒரு கொள்கையில இருப்போம் நமக்கு ஏற்ற கொள்கையில ஒருத்தவர் வந்திருக்காரு அப்படின்னாக்கா அவர் எப்படியா போய் சந்திக்கணும் அவருக்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவர் நம்முடைய நிலைப்பாடு அவர் என்ன சொல்றாருங்கிற செய்திகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம கூட ஒத்துக்குற ஒத்து போறாங்கிறதால நம்ம அவர் கூட சேர்த்து பயணிக்கிற மாதிரி நம்ம நம்மள நம்ம தயார்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினைக்கிற மாதிரியே அந்த நபித்தோழரும் வசூசராசனம் அவருடைய செய்தியை கேட்டு அவரை போய் சந்திக்கிறதுக்கான முயற்சி எடுக்கிறாங்க தன்னுடைய வாகனத்தை தயார் செஞ்சுக்கிட்டு வசூசராசனம் தேடி போறாங்க மக்காவுக்கு போய் சேர்ந்தாச்சு ஆனா ரசூத் அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை போய் யார்கிட்ட போய் கேட்டு அவர் எங்க இருக்காருன்னு தெரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு சூழல் எங்க இருக்காங்கன்னு போய் கேட்டாக்கா நம்மள எங்க அடிச்சிருவாங்களோ நம்மள ஏதாவது பாதிப்பை ஏற்படுத்திடுவாங்களோ அப்படின்னு பயந்துகிட்டே வேற வழியே இல்லை எப்படியாவது கண்டுபிடிச்சா ஆகணும் யார்கிட்ட போய் கேட்கவும் முடியல அப்படிங்கிற சூழல்ல ரொம்ப சிரமத்திற்கு மத்தியில ரசூத் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை ஒரு வழியா தேடி கண்டுபிடிச்சிடுறாரு கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள்ட்ட போய் இந்த சில கேள்விகள் கேட்கிறாரு ரசூத் அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை ரொம்ப சிரமத்தின் மத்தியில போய் கண்டுபிடிக்கிறார் எப்படி கண்டுபிடிச்சாரு எந்த யார் மூலியமா போனாரு 
போன்ற செய்திகள் இதுல வரல ஆனா ஒரு சிரமத்திற்கு மத்தியில தான் அவர் போய் சந்தித்ததாக அவரே குறிப்பிடுறாரு அவர் போய் ரசூத் அலி இஸ்லாம் கேக்குறாரு மா அந்த நீங்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பத்தில் கேட்குறேன் நீங்கள் யார் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஊரில் எல்லாம் உங்களை நம்பி சொல்கிறாங்களே நீங்கள் யார் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சலாம் பதில் இருக்கிறாங்க அட நபி நான் நபி இறைவனுடைய தூதர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொன்ன உடனே அவர் மீண்டும் கேட்குறாரு ஃபக்குல் தூ நான் கேட்டேன் ஒமா நபி நபின்னு சொல்கிறீங்களே அப்படின்னா என்ன எதை வச்சு நீங்கள் நபின்னு சொல்லிக்கிறீங்க உங்களை அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறாரு அதற்கு ரசூல் சலாம் அலி சொல் பதில் இருக்கிறார்கள் ஹால அருசொல்லி அல்லா அல்லாஹ் தலா என்னை அனுப்பியுள்ளான் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சலாசன் பதில் அளிக்கிறாங்க என்ன அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு உடனே அவர் மீண்டும் கேட்கிறாரு பகுல் தூ ஒபி ஐய அரிசலுக்க அனுப்பியிருக்காங்க நீங்க சொல்றீங்களே எதை கொடுத்து அனுப்புனா நீங்க வெறுமனே நபின்னு சொல்ல முடியாது ஏதாவது இருந்தாதான் நபின்னு சொல்ல முடியும் அல்லாஹ் தலா உங்களை அனுப்புனான்னு சொல்றீங்க சரி எதை கொடுத்து அனுப்புனா அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சலாசன் அவர்கள்ட்ட இந்த அம்ரு பின் அபசாங்கிற நபி தொடர் கேட்கிறேன் கேட்டதற்கு பிறகு ரசூல் சலாலி சம் பதிலளிக்கிறார்கள் சொந்தங்களை சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்றும் சிலைகளை உடை தெரிய வேண்டும் என்றும் அல்லாஹ் ஒருவன்தான் என்றும் அவனை தவிர வணக்க மற்றவை எதுவுமே அவனுக்கு இணையாக ஆக்கக்கூடாது என்றும் செய்தியோடு நான் அனுப்பப்பட்டுள்ளேன் என்று ரசூல் சலாலி சம் அவர்கள் பதிலளிக்கிறார்கள் என்னென்ன சொந்தங்களை சேர்ந்து வாழ வேண்டும் என்றும் நமக்கான படிப்பினே இதுல தான் இருக்கு ரசூல் சலாலி சலம் அவர்கள் வெறுமனே என்ற கனிமாவை கொண்டவர்களாக மட்டும் வரவில்லை இறைவன் ஒருவன் தான் இறைவனை மட்டும் தான் வணங்க வேண்டும் என்ற கனிமாவோடு மட்டும் வரவில்லை அதோடு சேர்த்து சொந்தங்களை சேர்ந்து வாழ வேண்டும் ஆனா நம்முள்ள பல பேர் சொந்தங்களோட எந்த நிலையிலே இருக்கும் சொந்தங்களை துண்டித்தவர்களாக வாழ்ந்து ஒரு சொந்தக்காரன் வீட்டுக்கு வந்தாக்கா அவர் எப்ப வீட்டை விட்டு போவாருங்கிற நிலைமையில அவர் எப்ப வீட்டை விட்டு துரத்தலாம் இன்னும் சில பேர் எப்படின்னா வீட்டை வராது தெரிஞ்சா வீட்டை கூட்டிட்டு வெளில போயிருக்கு வந்து பார்த்துட்டு போயிடுவாங்கல்ல நம்ம யாருமே வீட்டுல இல்லனா எப்படி இருப்பாங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணுவாங்க நாள் முழுதுமா வெயிட் பண்ணிருப்பாங்க இவருக்கு தான் தெரியுமே வந்திருக்காங்கன்னு இவர் போனதுக்கு அப்புறம் ஆள் வச்சு பார்த்துட்டு வந்துட வேண்டியது இது போட்டு நாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா நவீன சொல்ல சொல்ல என்ன சொல்றான் சொந்தங்களை சேர்ந்து வாழ வேண்டும் இதுவும் தூது செய்தியில உள்ளது நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்ம தான் இதை கடைபிடிக்கணும் அதோடு சேர்த்து சொல்றாங்க சிலைகளை உடை தெரிய வேண்டும் சிலைகளை உடை தெரிந்து வேண்டும் என்றும் அல்லா ஒருவன் தான் என்றும் இறைவனுக்கு இணை இல்லை என்றும் நான் அனுப்பப்பட்டுள்ளேன் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சலாசன் சொல்றாங்க இது இணை இல்லை என்று சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த நபித்தோழர் மீண்டும் மறுபடியும் கேட்கிறாரு சரி இதெல்லாம் சொல்றீங்க இந்த தூது செய்ய சொல்றீங்க சொந்தங்களை சேர்ந்து வாழணும் சொல்றீங்க இறைவனை மட்டும்தான் வாழணும் சொல்றீங்க இந்த மாதிரி நன்மைகளை ஏவுறீங்க தீமையில விட்டு தடுக்கிறீங்க சரி ஓகே இப்ப உங்களோட யார் யார் இருக்கா எத்தனை பேர் இருக்காங்க நம்ம எல்லாம் கேள்வி கேள்வி தானே ஒரு இடத்துல இப்போ உதாரணம் இந்த மர்க்கசையை எடுத்துப்போமே இந்த மர்க்கசை எடுத்துட்டு அவங்க தொழுகைய சுண்ணத்தான முறையில அல்லாஹ் அல்லாஹு தாலா எதை காட்டினாலும் அந்த முறைப்படி வணக்க வழிபாடுகளை ஈடுபடுறதே இந்த மர்க்கசை உருவாக்கி இருக்கும் வெளியில இருக்கிறவங்க கேட்டா என்ன கேட்பாங்க எத்தனை பேர் தொழு வராங்க கேட்கக்கூடிய முதல் கேள்வி இதுவாக தான் இருக்கும் எதனால அதிகமா வராங்களா கம்மியா வராங்களா அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அதிகமா வந்தாக்கா போய் சேர்ந்துக்கலாம் தப்பு இல்லை ஏன்னா ஒரு ஐம்பது நூறு பேர் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐம்பத்தி ஓராவது ஆளா வந்து சேர்ந்தாக்கா ஒன்னும் பிரச்சனை வராது ஏன்பா அங்க நூறு பேர் தொழுறாங்க ஆல்ரெடி அவங்க கூட போய் தொழுதாக்கா என்ன பிரச்சனை இது ஒரு பேர் ரெண்டு பேர் தொழுதுட்டு இருந்தா ஏன் அங்க இருக்கதே ரெண்டு பேரு நிம்மளா போய் சேர்ந்துருவியா பிரச்சனை வரங்கிறதுக்காக வரமாட்டாங்க அந்த அது இவன் இந்த ரபி தொழிலும் கேட்கிற இப்படி நீங்க இதெல்லாம் சொல்றீங்களே எத்தனை பேர் உங்க கூட இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டவனா ரசூல் சார பதிலிக்கிறாங்க கால குருண் வாபுதும் ரெண்டே பேர் தான் ஒரு சுதந்திரமான ஒரு ஒருவர் அடிமையான ஒருவர் ரெண்டு பேர் தான் இருக்கும் வேற யாரும் இல்லை ரசூல் சல்லாசுல ஒன்னு அது இல்லாம குருண் வாபுது சுதந்திரமான ஒரு ஒருவர் அடிமையான ஒருவர் சுதந்திரமானவர் வந்து அவுபக்கர் சித்தி ரதியதா வந்து அடிமையானவர் பிலால் ரதியதா வந்து மொத்தமே ரெண்டு பேர் தான் பாயிருக்காங்க என்ன சேர்த்து மூணு பேர் ஆண்களை பத்தி ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் ஏன்னா ஆண்கள் வச்சுதான் பலத்தை கணிக்க முடியும் ரசூல் சல்லாசன் பதில் அளிக்கிறாங்க சொன்ன உடனே ரசூல் சார் நம்ம இருந்து தான் என்ன சொல்லியிருப்போம் ஓகே பே அப்படியே பாய் ஓகே பே வேற சிலவாலையும் அடுத்த தடவை பார்ப்போம் இன்ஷால்லா ஹயாத்து இருந்தால் பார்ப்போம் அப்படின்ட்டு கிளம்பி வந்துடுவாங்க கேட்டு அவ்வளோதான் நம்முடைய ஈமான் ஆனால் அந்த நபித்தோழர் அந்த நிலையில் பதில்
நான் இதுக்கப்புறம் உங்க கூட தான் பயணிக்க போறேன் உங்களுக்கு எந்த கஷ்ட நஷ்டங்களா இருந்தாலும் சரி இன்ப துன்பங்களா இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயத்தையும் நான் உங்க துணையா இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி வாக்குறுதியை வழங்குறாரு ரசூல் சலாஜி கேட்ட நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படியாப்பா அப்பா ரொம்ப சந்தோஷம்பா இவ்வளவு நாளா ரொம்ப கஷ்டத்துல இருந்தோம் ரெண்டு பேரும் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப சிரமப்பட்டு இருந்தேன் இப்ப மூணாவது ஆள நீ வந்திருக்க அடி விழுந்தாலும் எப்படியோ அடி குறையும் ஏதோ மூணு ரெண்டு பேரும் அங்க ரெடி மூணு பேர் குழும் அடி ஓ குறைஞ்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளா இருந்தா ஓகே உடனே சரி ஓப்பா வந்து சேர்ந்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி உடனே ஏத்துப்போம் ரசூல் சலாஜ் அழகிய முறையில பதில் அளிக்கிறாங்க எங்க கூட சேர்ந்து சேர்ந்துக்கிறது சரி ஆனா இந்த ஊர்ல இருக்கிற நிலவரம் உனக்கு தெரியுது என்னுடைய நிலை என்ன இந்த ஊரினுடைய நிலை என்ன மக்கள் எல்லாம் எந்த நிலையில இருக்காங்க எல்லாத்தையும் நீங்க பாக்குறீங்க நீங்க பார்த்து எந்த சிரமத்துல இங்க வந்து சேர்ந்திருக்கீங்க அப்படி இருக்கும் போது நாங்க படுற கஷ்டம் ஊருக்காரங்களுக்கே இந்த கஷ்டம்னா நீங்க வெளியூர்காரரு ஊருக்காரரு சொந்தக்காரங்க இவங்களையே உள்ள சிரமப்படுத்தி கஷ்டப்படுத்தி அடி உதன்னு சொல்லி துன்புறுத்துறாங்கன்னா நீங்க வெளியூர்காரரு நீங்க இதெல்லாம் தாங்க மாட்டீங்க நீங்க ஏத்துக்கிட்டீங்க தட்ட இன்னும் பிரச்சனையா போயிடும் நீங்க உங்க ஊருக்கே திரும்பி போயிடுங்க நீ உங்க ஊர்ல போய் உங்களுடைய ஈமான உங்க இந்த ஏற்றுக்கொண்ட ஈமானோட நீங்க இருங்க ஒரு நாள் ஒரு நாள் நாம் மிகைத்து விட்டோம் ஆட்சி அதிகாரம் நம் கையில் வந்து விட்டது என்ற செய்தி உங்களுக்கு வரும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா வரும் அன்னைக்கு வந்து எங்களோட சேர்ந்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் அவர்கள் அவரை வழி அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இருக்கிறது ரெண்டு பேரு என்ன சொல்றாங்க ஆட்சி அதிகாரம் நம் கையில் வரும் அதை யார் இருக்கா ஒரு அடிமை ஒரு சுதந்திரமானவர் அடிமையை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இருக்கிறது கணக்குல சேர்த்துக்கிட்டா ஒரே ஒரு ஆள் அவ்வளவு சித்தி தான் அவர் இருக்கும்போது சொல்றாங்க ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு நாள் நம் கையில் ஆட்சி வரும் இப்ப எந்த அளவுக்கு ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் அவர்கள் நம்பிக்கையோட இருந்திருக்காங்க இதுதான் தன்னம்பிக்கை அல்லாஹு தால அந்த ஆட்சியை நம்ம கையில கொண்டு வந்து கொடுப்பான் அப்படி என்கின்ற நம்பிக்கையோட சொல்லி அவரை வழி அனுப்பி வைக்கிறார்கள் இந்த செய்தி முஸ்லீம்ல ஆயிரத்தி ஐநூத்தி பன்னெண்டாவது செய்தியாக நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அதற்கு பிறகு அந்த நபித்தோல மதினால வந்து ரசூல் சலா சலாமோட சேர்ந்து பயணிக்கிறார்கள் இதுல ரசூல் சலா சலாம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு மலைந்திருந்தார்கள் செய்தி நம்மால் புரிஞ்சிக்க முடியும் அதுவும் இல்லாம அபுதர் அபுதர் அல் கிபாரி ரதி அல்லாஹு அவர்கள் இஸ்லாத்தி ஏற்ற நிகழ்வு ஒண்ணு ஆஹ் இபுன் அப்பாஸ் ரலி அல்லாஹு அவர்கள் அறிவித்ததாக அபு ஜும்ரா ரஹமத்துல்ல அலி அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் இந்த செய்தியை நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா ரசூல் சலாசம் எந்த அளவுக்கு ஒதி பாதுகா ஒதுங்கி இருந்தாங்கிறதோ அந்த இஸ்லாத்தை ஏற்றதற்காக நபித்தோழர்கள் எந்த அளவுக்கு சிரமப்படுத்தப்பட்டார்கள் என்ற செய்தியை ரெண்டுத்தையும் நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த ஒரு நபிமொழி மூலமா இது ஒரு நீண்ட நபிமொழி அபுதர் அல் கிபார் ரலி அல்லாஹ் அவர்கள் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்களை பற்றிய செய்தியை கேள்விப்படுறாங்க இவங்களும் கிபார் குளத்தை சேர்ந்தவர்கள் அவங்களாம் வெளிய மக்காவிற்கு வெளியில் உள்ள பகுதியில சேர்ந்தவங்க தான் ரசூல் சலா சலாம் அவர்கள் இருக்கக்கூடிய செய்தியை கேள்விப்பட்டு அவருடைய சகோதரர் அனீஸ் அனீஸ் என்கின்ற தன்னுடைய சகோதரரை ரசூல் சலா அலி இஸ்லாம் அவர்களை பற்றிய செய்தி எனக்கு கொண்டு வந்து தாங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாரு அவர் போய் விசாரிக்கிறாரு ஏன்னா அங்கதான் ரொம்ப மறைமுகமா தான் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அவரால் போதியமான செய்திகள் கொண்டு வந்து தர முடியல அவர் திரும்பி வந்து பதில் சொல்றாரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா நன்மையை ஏவுறாரு தீமை விட்டு மக்களை தடுக்கிறாரு சுலபமா முடிச்சுட்டு அவர் இதுக்கு மேல அவரை பத்தி எந்த செய்தியை என்னால திரட்ட முடியல அப்படிங்கறத சொல்லிடுறாரு வந்து உடனே இந்த அபுதர் அலி அல்லாஹ் அவர்கள் என்ன சொல்லிடுறாங்க இது யா மத்தவங்களை நம்ம தான் சரி வராது நம்மளே தான் போய் தெரிஞ்சுக்கணும் சொல்லி ரசூல் சலா அலி சலாம் அவர்களை தேடி மக்காவுக்கு போயிடுறாங்க மக்காவுக்கு போய் சேர்ந்துட்டா யார்கிட்ட போய் கேட்கணும்னு தெரியல மக்காவுடைய சூழல்ல எல்லா யார்ட்டையாவது போய் கேட்டா நம்மள அடிச்சிடுவாங்களோ யார்ட்டையாவது இதை பத்தி போய் விசாரிச்சா நமக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்திடுவாங்களோ அப்படி என்கின்ற பயத்தால யார்கிட்ட போய் கேட்க முடியல அவரால் மக்காவிலேயே தங்கியிருக்காங்க மக்காவில் தங்கிக்கிட்டு ஜம்ஜம் தண்ணீரை குடிச்சிட்டு அன்றைய பொழுதும் கழிச்சிட்டு இருக்காங்க அந்த நேரத்தில் அலி ராஜ் அல்லாஹும் அவர்கள் அவ அபுதர் அல் கிபாரி ராஜ் அல்லாஹும் அவர்களை கடந்து போறாங்க கடந்து போ கடந்து போகும்போது அவரை பார்த்துட்டாங்க பார்த்துட்டு அலி ராஜ் அல்லாஹ் கேட்குறாங்க இந்த மக்காவுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருக்கீங்களே வெளியூரை சேர்ந்தவங்களா ஏன்னா ஒரு சின்ன கிராமம் தானே இந்த ஊருக்குள்ளே யார் யார் இருக்கா என் பேர் என்ன அவங்களுடைய தந்தையின் பேர் என்ன எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்ப நம்மளே எடுத்துப்போமே ஒரு கிராமத்து பக்கத்தை போய் கேட்டோம்னாக்கா அந்த கிராமத்துல இருக்கிற எல்லா பேரும் கரெக்டா சொல்லுவாங்க இந்த கிராமத்துல நீ இவர் யாரையோ ஒரு பேரை ச
அந்த நிலையில் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒரு அந்யூன்யம் இல்லை அக்கம் பக்க வீட்டார்களோட ஒரு தொடர்பு இல்லை அப்படி தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் வழிகள் <laughs> 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 இந்த அபுதர் அலி கிபார் அலிரலி அழைச்சிட்டு போறாங்க அழைச்சிட்டு போய் அவர்களுக்கு தேவையான உணவு கொடுத்து நைட் அவர் அங்கே தங்குறாரு மறுநாள் காலையில மறுபடியும் எதற்காக வந்திருக்காருங்கிற விஷயத்த அவரும் சொல்லல அலிரலி அலி நம்மளும் கேட்கல எதுக்காக வந்திருக்கீங்க என்ன விஷயம் எங்க தங்கிருக்கீங்க எதுவுமே கேட்கல அடுத்து மறுபடியும் காலை அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அபுதர் அலி கிபார் அலி மாதிரி மீண்டும் அங்க வந்து உட்காந்துட்டாங்க மக்காவில உட்காந்து மீண்டும் ஜம்ஜம் தண்ணீர் நிறுத்தி குடிச்சுட்டு அந்த இடத்துல வெயிட் பண்றாங்க வராங்களா யாரையாவது தெரிஞ்ச அவங்க கேட்க முடியுதா அப்படின்னு சொல்லி மறுநாள் அலிரலி வராங்க மறுபடியும் அவர் உட்காந்துட்டு பாக்குறாங்க பாத்துட்டு அலிரலி அவர் கேக்குறாங்க நீங்க வந்த வேலை இன்னும் முடியலையோ இங்கே தங்கியிருக்கீங்களே நீங்க வந்த வேலை எதுவும் முடியலையா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க கேட்டோம்னா இவரு ஒரு பயமும் நம்ம கேட்கற ஆள் சரியான ஆளா இருந்தா பிரச்சனை இல்லை இடம் கிடைச்சிடும் தப்பான ஆளா இருந்தாக்கா நமக்கு என்ன நடக்கும்னு நமக்கே தெரியாது இப்போ ஏன் அவரை பத்தி ஏன் நீங்க விசாரிக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அவருக்கு உங்களுக்கு என்ன தொடர்புன்னு சொல்லி இவர் திருப்பி கேட்டாருன்னா நம்ம மாட்டிப்போமே அப்படிங்கிற பயத்திலேயே என்ன பண்றாரு தயக்கத்தோட சூசல் அலேஸ்லாம் அவர்களை பற்றி கேட்கணும் ஆனா கேட்காம இருக்கவும் முடியல கேட்கவும் முடியல அந்த பயத்திலேயே தயக்கத்திலேயே அவர்கிட்ட முதல்ல சொல்றாரு அலிரல் அவர்கிட்ட அவர் விஷயம் அவங்ககிட்ட சொல்லுவேன் ஆனா நீங்க அதை யார்கிட்டையும் சொல்லிட கூடாது அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல ஒரு பீடிகையை போட்டுருவாரு போட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி இறைவனுடைய தூதர்னு சொல்லி ஒருத்தர் வந்திருக்காருங்க அவரை பத்தி விசாரிக்கிறதுக்கு தான் நான் இங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி பொறுமையா சொல்றாரு ஒரு தயக்கத்தோடையே சொல்றாரு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அலிரல் எழுதி பதில் அளிக்கிறாங்க சரியான நேரத்துல தான் வந்திருக்கீங்க பட் அவரை பார்க்க தான் போலான்னு இருக்கேன் இப்போ ஆனா ஒரு கண்டிஷன் அவரை சந்திக்க போறதா இருந்தாக்கா ஒரு கண்டிஷன் என்னன்னா நான் முன்னாடி போவேன் நீங்க என்ன பின்தொடர்ந்து பின்னாடியே வரணும் யாராவது அபு ஜஹல் அபுல் அஹ் மாதிரி எதிரிகள் இஸ்லாத்திற்கான எதிரிகள் யாராவது எதிரில வர்றது நான் பாத்துட்டேன்னாக்கா அவர்களால ஏதோ ஆபத்து இருக்கு தெரிஞ்சாக்கா நான் உடனே என்ன பண்ணுவேன் என்னுடைய செருப்பை ஏதோ பிஞ்ச மாதிரி ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி செவுத்து பக்கம் திருப்பிடுவேன் நீங்க என்ன பண்ணும் நிக்க அவ கடந்து என்ன கடந்து போய்கிட்டே இருக்கணும் நின்றவே கூடாது எந்த அளவுக்கு பாருங்க சூசல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் பார்க்க தான் போறாங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்க போல எதுவுமே சொல்ல போல போறதுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கணும் <laughs> இறைவனை தேர் வேற வணக்கம் திருப்பிய இறைவன் யாருமே இல்ல மறுமை நாள் ஒண்ணு இருக்குது மக்கள் அனைவரும் அந்த நாளை எழுப்பப்படுவார்கள் சொல்லி நான் இறைவனுடைய தூதர்கிற அனைத்து செய்திகளையும் அந்த அவுதர் கிபார் அலிலாலும் அவர்களுக்கு ரசூல் சலா சொல்லி தீக்கிறாங்க எத்தி வச்சதுக்கு அப்புறம் ரசூல் சலாலிசம் எப்படி முன்னர்ல அம்ருபின் அபசார் அலிலாலும் அவர்களுக்கு என்ன உபதேசம் செஞ்சாங்களோ அதே உபதேசத்தை அவுதர் அல் கிபார் அலிலாலும் அவர்களுக்கும் செய்யறாங்க நீங்க இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க என்ன பண்ணுங்க உங்க ஊருக்கே திரும்பி போயிடுங்க உங்க ஊருக்கு திரும்பி போய் உங்க நீங்க அப்படியே இருந்துட்டு இருங்க ஒரு நாள் நம்ம மிகைத்து விடுவோம் ஒரு நாள் நம்ம ஆட்சி நம்ம கையில வரோம் அப்ப நீங்க எங்க கூட வந்து சேர்ந்துங்க அப்படின்னு சொல்லி இவர் அபுதர் அலி கிபார் அலிலான் அவர்களையும் வழி அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஆனா அபுதர் அலி கிபார் அலிலான் அவர்கள் திரும்ப சொல்றாங்க ஊருக்கெல்லாம் இப்ப போறது இல்லை நான் மக்காவுக்கு போய் நான் ஏற்றுக்கொண்ட இந்த இஸ்லாத்தை பிரகடனம் படுத்தி தான் ஊருக்கு திரும்புறது அவர்களும் இறைவனுடைய அடிமையும் இறைவனுடைய தூதரும் ஆவார்கள் என்கின்ற களிமாவை சொன்னதுதான் தாமதம் 
உடனே அங்க இருக்கிறவங்க என்ன சொல்றாங்க மதம் மாறிய ஒருத்தவங்க வந்திருக்கான் போய் அவன் ஏஞ்சு போய் அவனை கவனிங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க உடனே வந்து அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு காப்பீர்கள் எல்லாம் போட்டு அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அபுதர் அலி கிஃபார் அலி எல்லாம் எந்த அளவுக்குன்னா அவரே சொல்றாரு நான் மரணித்து விடுவேனோ என்ற அளவிற்கு உயிரே போயிடுமோ அப்படிங்கிற அளவுக்கு அடி தா யாரு என்ன கூட விசாரிக்கல அக்காவால் மாதிரி இல்லையே பாடி நீ யாரு நீ உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன ஏது எதுவுமே கிடையாது மதம் மாறிட்டியா அல்ல என்னுடைய அல்ல ஒரு வந்தாங்கிறியா அல்ல இறைவனுடைய தூதர் முகமது சல்லா அலி சொல்லாம சொல்றியா உடனே அடி எந்த அளவு கூட உயிர் போயிடுமோங்கிற அளவுக்கு போட்டு அடிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்போது அப்பாஸ் அலி எல்லாம் ஒண்ணு அவர்கள் வந்து பாத்துறாங்க அபுதர் அலி கிஃபாரி கிஃபார் குலத்தை சேர்ந்த ஒரு தவிர போட்டு அடிக்கிறாங்கிறத விஷயம் அப்பாஸ் அலி அவர்களுக்கு தெரிஞ்சிடுது அவர் அப்போது இஸ்லாத்தை ஏற்கல ஒன்னே என்ன பண்றாரு ஓடி வந்து அவர் மேல விலக்கூடு அடிய விழாம மேல வந்து தடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றீங்க என்ன பண்றீங்க நிப்பாட்டு நிப்பாட்டுன்னு சொல்லி கத்துறாரு வெளியாது <laughs> ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க சரி வராது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் அலி கிஃபாரி மயக்கத்துல இருக்கிறாரு அடுத்தது மயக்கம் தெரிஞ்சு மீண்டும் அடுத்த நாள் அடுத்த நாள் காலையில சரி பிரகடனம் பண்றேன்னு பிரகடனம் பண்ணிட்டாருல ஊருக்கு போயிட வேண்டியதானே மீண்டும் வருகிறார் மீண்டும் மக்கா ஆபத்துல்லா வந்து நின்று அஷது அல்ல இல்ல ஹைல்ல வாஷது அண்ண முகமது அப்தகு வர சூடு வணக்கத்திற்குரிய நிறைவனை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அல்லாவினுடைய தூதர் முகமது சல்லா அலே சலம் அவர்கள் அப்படிங்கிற இயக்கத்துவத்தை மறுபடியும் ஒழிக்கிறது முதல்ல எப்படி சொன்னாங்களோ அதே மாதிரி உழுதாடி நம்ம இருந்ததால நம்முடைய நிலை என்ன சுல்சலாம் சொன்ன உடனே ஓடிருப்போம் அவருடைய ஈமான் எப்படி இருந்துச்சு சத்தியம்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தனக்குள்ள வச்சுக்க முடியல நாலு பேர்ட்ட சொல்லணும் இஸ்லாத்தை ஏத்துக்கிட்டேன் இதுதான் உண்மை இதுதான் சத்தியம் மறைவோடு <laughs> தன்னை நோக்கி வரவங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய அளவிற்கு முடுக்க முடக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அதுவும் இல்லாம இஸ்லாத்தை ஏற்றேன்னு சொன்னாலே அடி விடுது வேற சாதாரண அடி இல்லை ஒரு ரெண்டு அடி அடிச்சுட்டு விடுறது இல்லை நீ விட்டுடு அப்படின்னு சொல்லிதான் மரணிக்கிற அளவுக்கு அடி எங்க உயிர் போயிடுமோ தன்னுடைய உயிரே பறிகொடுக்க வேண்டிய நிலை அந்த அளவிற்கு அடி இப்படிப்பட்ட நிலையில தான் இந்த இஸ்லாம் நம்ம நோக்கி வந்துச்சு சும்மா சாதாரணமான நிலையில நம்ம கிட்ட இந்த மார்க்கம் வந்து அடையவே இல்லை எவ்வளவு சிரமங்களுக்கு மத்தியில் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் உயிர் எத்தனை உயிர் வழிகள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுங்கிறதுக்காக எவ்வளவு கஷ்டங்களை சுமந்துதான் இந்த மார்க்கம் நம்மை வந்து அடைந்திருக்கிறது இதற்கு பிறகு அல்லாஹு தாலா வகை செய்தி ஆஹ் இறக்கி வைக்கிறார் அடுத்த கட்டத்திற்கு இந்த மார்க்கத்தை அடுத்த கட்டத்திற்கு எடுத்து செல்கிறார் ஆதலால் உமக்கு கட்டளையிடப்பட்டதை வெளிப்படையாக அவர்களுக்கு அறிவிப்பீராக முதல்ல உறவினர்களுக்கு மட்டும் இருந்துச்சு முதல்ல அவர்கள் தனக்கான நபி படிக்க வேண்டும் அதற்கு பிறகு குடும்பத்தார்களுக்கு பிறகு உறவினர்களுக்கு நெருங்கிய உறவினர்களுக்கு அடுத்த கட்டமாக அல்லாஹுல இந்த தூது செய்தியை விரிவுபடுத்துகிறான் மக்காவாசிகளுக்கு உமக்கு கட்டளையிடப்பட்டிருப்பதை வெளிப்படையாக அறிவிப்பீராக அப்படின்னு சொல்லி மக்காவாசிகளுக்கு அனைவருக்கும் அறிவிக்க சொல்லி அல்லாஹு தலா தன்னுடைய கட்டளையை பிறப்பிக்கிறான் அதற்கு பிறகு ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவர்கள் இந்த ஏகத்துவத்தை மக்களுக்கு பிரகடனம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறார்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறது வெளிப்படையா வந்து பிரச்சாரத்தை செய்யறது ஒளிந்து மறை ஒளிவு மறைவுலாம் இல்லாம நேரடியாக மக்களுக்கு பிரச்சாரத்தை செய்யக்கூடிய நிகழ்வுலாம் ரசூல் சலாசம் ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அந்த நேரத்துல மக்கள் காப்பீர்களுக்கு ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு என்னன்னா ஹஜ்ஜுடைய காலம் நெருங்கிடுச்சு ஏன்னா ரசூல் சலாசலம் அவர்களுக்கு ரமலான்ல இறுதி இறுதி பத்துல வகி ஆரம்பமாச்சு இடையில இருந்தது ஷப்பா மொத்தம் ரெண்டே மாசம் தான் துல்ஹஜ் மாசத்துல ஹஜ்ஜினுடைய மாதம் துவங்கிடும் 
எப்படி இந்த காலத்துல மற்ற தூர பிரதேசங்கள் இருந்தும் வேற வேற நாடுகள் இருந்தும் மக்கால போய் ஹஜ்ஜி செய்ய ஹஜ்ஜி கடவை நிறைவேற்றி கொண்டிருந்தார்களோ அதே போன்ற அந்த காலத்திலும் அந்த மக்கத்து காகிர்கள் இடத்திலும் ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு மக்கத்து காகிர்கள் இல்லாம வேறு வேறு நாடுகள் இருந்து மக்கள் வந்து ஹஜ்ஜி செய்யக்கூடிய நிகழ்வுகள் இருந்துச்சு அந்த நாள் நெருங்கினதுக்கு அப்புறம் மக்கத்து காகிர்கள் கிட்ட ஒரு அச்சம் ஏற்பட்டுருச்சு இரு அல்லாவை மட்டும்தான் வணங்கணும்னு சொன்னதான் அங்க பிரச்சனை இல்ல அல்லாவை தேர வேற யாரையும் வணங்க கூடாதுன்னு சொன்னதான் பிரச்சனை வெளியூர்களின் இந்த ஹாஜிகள் வரத ஒரு நல்ல ஒரு சான்ஸா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா வேற வேற நாடுகள்ல போய் பிரச்சாரம் பண்ணனா சிரமம் அந்த நாட்டோட சூழல் எப்படி தெரியாது நாட்டு மக்கள் எப்படி தெரியாது அங்க போய் யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் என்ன செய்யணும் ரொம்ப சிரமமான ஒரு சூழல் வேற வேற நாடுகளுக்கு போனோம் அவங்களே தேடி வராங்க மக்காவுக்கு வந்துட்டாக்கா அதற்கு ரசுத்தரசன் அவருக்கு பிரச்சாரம் செய்ய அவங்கள்டையும் பிரச்சாரம் செய்யறாங்க அதற்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் வந்து சில சந்தைகள் உக்கால் மஜன்னா துல் மஜாஸ் இதெல்லாம் ஒரு சந்தைகளுடைய பெயர்கள் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல அந்த ஹாஜிகள் எல்லாம் ஒன்று கூடக்கூடிய இடத்துல ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரத்தை செய்தவர்களாக இருந்தார் இந்த ஏகத்துவ பிரச்சாரம் செய்யும் போது கூட அபுலா என்ன பண்றாருனாக்கா ரசூல் சல்லா சொல்ல பின்னாடி நின்றுட்டு இவர் வந்து பொய்யரு இவர் பேச்சு யாரை கேட்காதீங்க இவர் வந்து பொய்யர் மதம் மாதிரி போயிட்டு அறிவர் இவருடைய பேச்செல்லாம் யாரை கேட்டுருக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மனதளவுல பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதற்கான முயற்சிய செய்திகள் <laughs> சொல்றாங்க இன்னும் சொல்ல போனா வலியத் என்கின்ற ஒரு வீட்டுல போய் குறைசிகள் எல்லாம் ஆலோசனை செய்யறாங்க என்ன ஆலோசனை அப்படின்னாக்கா மக்காவுக்காக ஹஜ்ஜி செய்ய வந்த மக்கள் கிட்ட இன்னொரு பிரச்சாரம் செய்யறாரு இவருடைய பிரச்சாரத்தை முடக்கணும்னாக்கா எல்லாம் ஒரே கருத்து சொல்லணும் மாத்தி மாத்தி சொன்னாக்கா என்ன இவங்களுக்குள்ளேயே மாறுபாடு இருக்க இவங்களே மாத்தி மாத்தி பேசுறாங்களே ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு இவங்களுக்கு தான் ஏதோ பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே மாறிடுவாங்க மக்கள் அதுக்காக ஒரு ஆலோசனை நடத்துறாங்க என்ன சொல்றது அப்படின்னு அப்போது வலியது கிட்ட ஆலோசனை கேட்கிறாங்க கேட்கும் போது அவன் சொல்றான் நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு நீங்க ஒரு நாலஞ்சு விஷயத்த சொல்லுங்க அது எது சிறந்ததுன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் அதை நல்லா சொல்லிங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அவர்கள் வந்து பொய்யர்னு சொல்லிடலாமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு கேட்கிறாங்க மக்கத்து காத்திர்கள் எல்லாம் உடனே இவன் வலியது பதில் சொல்றான் அவரு பொய் சொல்லி யாருமே பார்த்தது இல்ல அவர் பொய்யர்னு சொன்னாலும் எடுபடாது அப்படின்னு அதை புறக்கணிச்சிடுறாரு அடுத்ததான் அவங்க சொல்றாங்க அப்போ கவிஞர்னு சொல்லிடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறாங்க இவ உடனே வலிந்து பதில் சொல்றான் கவிஞருடைய கவிநடைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஆனா அவர் பேசக்கூடிய வார்த்தை எதுவும் கவிதெல்லாம் இல்லை கவிதையினுடைய இதெல்லாம் எதுவும் இல்லாதுல்ல அதெல்லாம் கவிஞர்னு சொன்னாக்கா அது எடுபடாது அப்படின்னு சொல்லி அதையே நிராகரிச்சிடும் அடுத்த மூன்றாவது சொல்றாங்க சூரியக்காரன் சொல்லிடுவோமா அதுக்கு அடுத்து அவன் பதில் சொல்றான் வலிது சூரியத்தை பத்தி எங்களுக்கு தெரியும் சூனியத்தினுடைய வகைகள் தெரியும் சூனியம்னா என்னன்னு தெரியும் ஆனா அவரு பேச்சுல அந்த மாதிரி எதுவும் தெரியலையே சூனியக்காரன் மாதிரிலாம் இல்ல அதையும் நிராகரிச்சுட்டு கடைசியா சொல்றான் இப்ப நீங்க சொன்னதுல பார்த்தாக்கா இந்த சூனியக்காரன்கிறது தான் கொஞ்சம் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா மற்ற எதுவும் எடுபடாது சூனியக்காரன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா கொஞ்சம் எடுபடும் அதனால சூனியக்காரன் சொல்லுங்க இவர் வந்து ஒரு சூனியக்கார சூனியத்தை ஒரு சூனிய செஞ்சு மக்கள் அவருடைய மதத்திலேயே வெளியெடுத்துடுறாரு அவரு வந்து மக்கள் அவர் இருக்கக்கூடிய மதத்துல இருந்து வெளியெடுத்து அவர் ஏதோ ஒரு புதிய ஒரு கொள்கையை சொல்லிட்டு இருக்காரு தாயும் தந்தையும் பிரிச்சிடுறாரு சகோதரனுக்கு இடையே பிரிவை ஏற்படுத்திடுறாரு கணவன் மனைவிக்கு இடையே பிரிவை ஏற்படுத்திடுறாரு அவர் ஒரு சூரியக்காரர்னு சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பி வச்சிடும் இது போன்ற அல்லாவின் தூதரை சல்லாலிசலம் அவர்களை சூனியக்காரன் சொல்றாங்க பைத்தியக்காரன் சொல்றாங்க இந்த செய்திகள்லாம் அல்லாஹு தலா தன்னுடைய திருமறை குரான்ல சொல்லி காட்டுறான் ரசூல் தலா சலாம் பைத்தியக்காரன் சொல்றத பதினைந்தாவது அத்தியாயத்துல ஆறாவது வசனத்திலையும் சூரியக்காரன் சொல்ற விஷயத்த முப்பத்தி எட்டாவது அத்தியாயத்துல நான்காவது வசனத்திலையும் அல்லாஹு தலா சொல்லி காட்டுறான் 
இது போன்ற செயல்கள்லாம் செஞ்சுட்டு வராங்க ஆனால் அது எந்த ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தல ரசூத்தல்லா சொல்ல மலதளவில் உடச்சிடணும்னு சொல்லி என்னென்னமோ செய்கிறாங்க எதுவுமே ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தல பார்க்குறாங்க என்னடா இது எதுவுமே சரி வரல நம்ம போகிற வழி தப்பாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் மனதளவுலாம் இல்லை நேரம் அடிமை தான் அப்படின்னு சொல்லி யார் யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கிற எல்லா அடிமைகள் இஸ்லாத்தை யார் யாரெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தாங்களோ எல்லா அடிமைகள் அவர்களுடைய எஜமானர்கள் மூலமாக அவர்களை சித்தறிய செய்வோம் அவர்களை தண்டிக்க வச்சிடும் அவர்களை சித்தரவு செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி அவர்களை ஒரு புறம் வச்சாச்சு அடுத்த ரசூத் அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை அவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னாக்கா ரசூத் அல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் மக்காவில் தொழுதுட்டு இருக்காங்க மக்காவில் தொழுதுட்டு இருக்கும் போது ஒரு அந்த குரேஷிகள் அந்த மக்கத்து காஃபிர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க சிரிச்சுட்டு இருக்காங்க சிரிச்சு அந்த இடத்த உட்காந்து பேசிட்டு இருக்காங்க இவரை எப்படியாவது சிரமப்படுத்தணும் எப்படியாவது கஷ்டப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நபரோட ஒட்டக இடத்த சொல்லி அவர் அறுத்த ஒட்டகத்தினுடைய குடல்லாம் இருக்குல்ல அந்த சாணம் எல்லாம் கலந்த அந்த எவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கும் எவ்வளோ நாற்றம் அடிக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து ரசூல் சலாசன் சுஜூது போகும்போது அவருடைய புஜத்தில் யார் வைப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அபுஜஹல் உடைய கூட்டத்தில் பேசி முடிவெடுக்கிறாங்க அதில் ஒருத்தவன் என்ன பண்ணுறான் சரி நான் செய்கிறேன் அந்த குடலை எடுத்துட்டு வந்து அவர் மேலே வைக்கணும் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போயிடுறான் போய் அந்த ஒட்டகத்தினுடைய குடலை அவ்வளோ துர்நாற்றம் வீசக்கூடிய அவ்வளோ வெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த குடலை எடுத்துகிட்டு வந்து ரசூல் சலா சுஜூது செய்யும் போது சுஜூத ரசூல் சலா சலாம் அவர்களுடைய தோ கல் தோலில் வச்சிடும் சாதாரணமாக ஒரு வெயிட்டை நம்ம ஈஸியாக தூக்கிடலாம் ஒரு வெயிட் ஏதாவது உண்டாக்கா சாதாரண கையால் தூக்கிடலாம் அதுவே நம்ம சுஜூது நிலையில் இருக்கும்போது நம்மளுடைய தோள்களில் வைக்கப்பட்டால் அது தூக்குறது ரொம்ப சிரமம் ரசூல் சலா அலி சலாம் அவர்கள் அதே மாதிரி ரொம்ப சிரமப்படுறாங்க அவங்க ரொம்ப சிரமத்தோடு கொண்டு வந்து வச்சிடுறான் ரசூல் சலா அலிஸ்லாம் அந்த துர்நாற்றத்தாலேயும் அந்த பலுவாலேயும் ரொம்ப சிரமத்துக்கு உள்ளாயிருந்தாங்க அந்த அந்த செய்தி வந்து ஐஷா பாத்திமா ராஜி எல்லாம் அவர்களுக்கு போய் சேருது இந்த மாதிரி உங்களுடைய தந்தை இந்த மாதிரி குடலை கொண்டு வந்து வச்சுட்டு குரேஷிகள்லாம் சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க ரொம்ப சிரிச்சு ஒரு ஒரு மேலே உள் விழுந்து சிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற செய்தியை பாத்திமா ராஜி எல்லாம் அவர்கள் மூல அவங்க வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு உடனே ஓடி வராங்க ஓடி வந்து ரசூல் சலாசம் மேலே இருந்த அந்த குடல்கள் எல்லாம் தன்னுடைய கைகளாலே அகற்றி ரொம்ப சிறிய வயதில் இருக்காங்க பாத்தி மரலி எல்லாம் அவர்கள் தந்தையினுடைய பூஜத்தில் இருந்த அந்த அசிங்கங்கள் எல்லாத்தையும் அகற்றி ரசூல் சலாசம் அதற்கு பிறகு தொழுகையை நிறைவு செய்கிறார்கள் செஞ்ச உடனே ரசூல் சலாசம் ரொம்ப சிரமத்தோட அப்போ அல்லாஹும் தலா இடத்துல கையேந்துறா ரசூல் சலா அலி இஸ்லாம் அல்லாஹும் அலே கபி குரேஷ் யாரெல்லாம் இந்த குரேஷிகளை நீ பார்த்துக்கோ எவ்வளோ சிரமப்படுத்துறாங்க இறைவனுடைய ஆலயத்தில் உன்னை வணங்குவதற்காக உன்னை வணங்கிட்டு இருக்கும் போது கூட இவ்வளவு சிரமப்படுத்துறாங்க யாரெல்லாம் இவங்களை நீ பார்த்துக்கோ யாரும் பிரார்த்தனை செய்யறா அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லா அலி சொல்லுவோம் அனைவரையும் எப்படியாவது இந்த மார்க்கத்தின் பக்கம் வந்துட மாட்டாங்களா எப்படியாவது இந்த இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்களா எப்படியாவது இந்த மார்க்கம் அவங்கள்ட்ட போய் சேர்ந்துடாதா அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தவர்களையும் பார்த்து பார்த்து இந்த மார்க்கத்தின் பக்கம் அழைத்தவங்க எந்த அளவுக்கு சிரமத்திற்கு உள்ளவங்க இந்த மாதிரி ஒரு துவா செய்வாங்க அந்த அளவுக்கு சிரமம் இந்த துவாவை செய்தது மட்டும் இல்லாமல் ஒவ்வொருத்தவருடைய பெயர்களாக குறிப்பிடுகிறார்கள் ரசூல் சலா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹும் அலே கபி அபி ஜஹல் யாரெல்லாம் இந்த அபி ஜஹல் நீ பார்த்துக்கோ அலைக்க உக்குபத்தி புண்ணு ரபியா யாரெல்லாம் இந்த உக்குபத்தி புண்ணு ரபியா அவனை நீ பார்த்துக்கோ சைபத்தி புண்ணு ரபியா இந்த சைபத்தி புண்ணு ரபியாவை நீ பார்த்துக்கோ வல் வலீதி புண்ணு உத்துபா இந்த வலீதி புண்ணு உத்துபாவை நீ பார்த்துக்கோ உபயத்தி புண்ணு கலம் இந்த கலப்பில் உள்ள மகன் உமையாவை நீ பார்த்துக்கோ உக்குபத்தி புண்ணு அபி முகை இந்த உக்குபத்தி புண்ணு அபி முகையத்தை நீ பார்த்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஆ ஏழு பேர் சொல்றாங்க ரசூல் சலா இஸ்லாம் மொத்தம் ஆனால் இது ஆறு பேரோட பேர்களை அந்த அறிவிப்பாளர் அறிவிச்சுட்டு அவர் சொல்றாரு ஏழாவது ரசூல் சலா இஸ்லாம் ஏழு பேரை சொன்னாங்க அந்த ஏழாவது ஆள் யாருன்னு எனக்கு ஞாபகத்தில் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஆறு பேருடைய பேர் ஏழு பேர் ரசூல் சலா இஸ்லாம் பேரு சொல்லி யாரெல்லாம் இவர்கள் நீ பார்த்துக்கோ நீ பார்த்துக்கோன்னு சொல்லி எல்லாரையும் ஒப்படைச்சிட்டாங்க அதை சொல்லிட்டு அந்த அறிவிப்பாளர் கூடுதலாக ஒரு செய்தியை சொல்றாரு யார் யார் எல்லாம் நபிகலாயம் சல்லா அலி சலாம் குறிப்பிட்டு யாரெல்லாம் இவர்கள் நீ பார்த்துக்கோ அபிஜாலா நீ பார்த்துக்கோ குப்பத்தி பின் ரபியா இவங்கெல்லாம் நீ பார்த்துக்கோ யார் யாரெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர் குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு சொன்னார்களோ அவர்கள் அனைவரையும் பதிரு போரில் வேறற்று மரங்களாக வீழ்ந்து கிடப்பதை நான் பார்த்தேன்
கஷ்டத்துல பிரார்த்திக்கிறாங்க எப்போது அல்லாஹால அந்த பிரார்த்தைக்கான முழு அங்கீகாரம் வழங்குறான் மதினாக்கு போய் மக்கா வாழ்க்கை பதிமூணு வருஷம் எதிர்பார்ப்போம் <laughs> ஒரு ஒரு மாசம் ஆயிடுச்சுன்னு முக்கியமானது பொறுமை எப்போது ஒரு துவாவை கேட்டுட்டு எதிர்பார்க்கிறார்கள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு <laughs> அடுத்ததாக <laughs> 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 ஓடி வந்து அவனுக்குள்ள அனுபவித்திருப்பார்கள் வரக்கூடிய நாட்கள்ல தொடர்ந்து அவுபக்கர் சித்திக் அலியலாம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு சிரமப்பட்டாங்க இஸ்லாத்தை ஏற்றதற்காக அடிமையாக இருந்த பிலால் அலியாலோ கபாப் அலி அல்லாவோ அவங்க யாசிர் அலி அல்லாவோ அம்மார் அலி அல்லாவோ சுமையார் அலி அல்லாவோ போன்ற நபித்தோரர்கள் எந்த அளவிற்கு சிரமத்திற்கு உள்ளானார்கள் எந்த அளவு கஷ்டத்துக்கு உள்ளானார்கள் போன்ற செய்திகளை எல்லாம் வரக்கூடிய நாட்கள் இன்ஷா அல்லா தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம் வல்ல ரஹ்மான் அதற்கு துணை புரிய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்தவனதாக எனது உரை நிறைவு செய்கிறேன் வாகிறதவன அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து கேள்விகள் ஒரு ஐந்து கேள்வி முதல் கேள்வி மூன்றாவதாக இஸ்லாத்தை ஏற்ற நபித்தோழர் யார் அடுத்த கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி மக்காவில் தான் முஸ்லீம் ஆகிவிட்டேன் என பிரகடனம் படித்திய தோழர் யார் அபுதர் அல் அடுத்தது மூன்றாவது கேள்வி வசூல் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எத்தனை பேரை குறிப்பிட்டு அல்லாவிடத்துல ஒப்படைச்சாங்க அதுல யாராவது பேர் ஏதாவது தெரிஞ்சீங்க கேள்வி எடுக்கல எத்தனை பேருங்கிறதா கேள்வி சரி தெரிஞ்சா சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது அதான் 
அடுத்தது அபுதர் அல் கிஃபார் அலி இல்லா ஒன்னு அவர்கள் இஸ்லாத்தை தெரிஞ்சிக்கிறதுக்காக தன்னுடைய தோழர் தன்னுடைய சகோதரர் அவருடைய பேர் ஹனீஷ் வரக்கூடிய நாட்களில் தொடர்ந்து பார்ப்போம் வரமத்துல